এই যে একটা অবজেক্ট তো এই অবজেক্টটা কখন এটাকে আমরা চার্জড বলবো অর্থাৎ চার্জিত বা তড়ি তাহিত এই বিষয়টা হয়তো বা আমাদের জানা থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে আসলে আমরা ধরো খুব সহজেই কীভাবে বলে দিতে পারি যে একটা অবজেক্ট চার্জড আছে বা একটা অবজেক্ট নিউট্রাল আছে যখন নিউট্রাল থাকবে নিউট্রাল থাকা মানে নিউট্রাল বা নিরপেক্ষ থাকা মানে কি এই অবজেক্টের মধ্যে আমরা জানি যখন একটা অবজেক্ট নিউট্রাল থাকে তখন তার মধ্যে প্রোটন এবং ইলেকট্রন এই দুইটা দুইটা সর্বদা সেম থাকে আই মিন এর নাম্বার সংখ্যা এই যে নাম্বার বা সংখ্যা সর্বদা সেম থাকে কিন্তু যখন আমরা এদের এরা চার্জড থাকে আসলে চার্জড বলতে বোঝায় যে আমার ওই যে যে অবজেক্টের কথা আমরা বললাম এর সাথে ধরো আমরা আর একটা অবজেক্ট অবজেক্টকে ঘষব বা রাব করব তো এর ফলে যেটা হতে পারে এদের মধ্যে আমাদের চার্জের আদান প্রদান ঘটবে চার্জের আদান প্রদান বলতে এটার আই মিন প্রত্যেক অবজেক্টে আমি বললাম প্রথম ইলেকট্রন সংখ্যা সমান থাকে বাট আদান প্রদান কেবল ইলেকট্রনই হতে পারে তো এমন হতে পারে যে আমার এই অবজেক্ট থেকে এই অবজেক্টে ইলেকট্রন আসবে বা এরকম হতে পারে যে আমার এই অবজেক্ট থেকে এই অবজেক্টে ইলেকট্রন আসবে সো একটা অবজেক্ট থেকে তুমি দেখতে পাচ্ছ ইলেকট্রন যেতে পারে আবার একটা অবজেক্ট ইলেকট্রন আসতেও পারে যখন এরকম হতে পারে তখন এইটা এইটাতে অর্থাৎ এই অবজেক্টের কথা যদি আমি চিন্তা করি তাই এই অবজেক্টটা যখন ইলেকট্রন আসে তখন এই অবজেক্টটাকে আমরা বলি হচ্ছে নেগেটিভলি চার্জড নেগেটিভলি চার্জড এবং যখন এই অবজেক্টটা ইলেকট্রন দেয় তখন আমরা এটাকে বলি পজিটিভলি চার্জড তো আসলে এরকম নেগেটিভলি এবং পজিটিভলি চার্জড একটা বডি হতে পারে আর একটা বডির সাথে রাবের মাধ্যমে রাবিংয়ের মাধ্যমে আর একটা বডির সাথে ঘর্ষণের মাধ্যমে সো এই বিষয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো এই যে যে রাবিং বা ঘর্ষণ করাচ্ছি এর ফলে আমাদের চার্জের আদান প্রদান হচ্ছে তো যখন এরকম হয় তখন ওই যে চার্জড বস্তু অর্থাৎ এই অবজেক্টের কথা তুমি চিন্তা করো এই যে এই অবজেক্টের কথাই তুমি চিন্তা করো এই অবজেক্টটা আমি এখানে আনলাম আনার পরে আমি ধরো এটাকে ধরলাম আমার হাত দিয়ে তখন আমি হঠাৎ করে একটা শক খাওয়ার পসিবিলিটি থাকবে তো এই যে যে শক খাচ্ছি কেন শক খাচ্ছি কারণ তুমি যখন একটা চার্জিত বা চার্জড বডিকে তুমি টাচ করবা তখন তুমি শক খাবা সো এটা একটা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটা তারা আমি বুঝতে পারি যে আসলে এই অবজেক্টটা চার্জড রাইট এবং যখন শক খাবো না তার মানে তার মানে কি তার মানে হচ্ছে সেটা নিউট্রাল তো এই বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ বা আমি বলি যে আসলে এই যে একটা অবজেক্ট এই যে একটা অবজেক্ট যখন এদের মধ্যে আদান প্রদান হয় বিশেষ এবং যখন এই যে যে রেসপেক্টটা ধরো ধরো এই যে দুটো অবজেক্টের মধ্যে ইলেকট্রনের আদান প্রদান হইতেছিল তো এই আদান প্রদানের সময় যে বিষয়টা হয় সেটা হচ্ছে স্পার্কের বিষয়টা ঘটতে পারে স্পার্ক বা যাকে আমরা বলি স্পার্ক বা যাকে আমরা বলি হচ্ছে মানে একটা হুট করে একটা আই মিন একটা জলন সৃষ্টি হতে পারে একটা স্পার্ক সৃষ্টি হতে পারে রাইট আলোকচ্ছটা তা এই এই বিষয়টা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ যে আসলে এই যে আমাদের একটা স্পার্ক সৃষ্টি হবে সেটা কখন সেটা হচ্ছে যখন দুইটা অবজেক্টের মধ্যে আদান প্রদান হয় চার্জের সো এই বিষয়টা হচ্ছে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দ্যাট উই শুড অলওয়েজ বিয়ার অফ ইন মাইন্ড সো এরপরে আমাদের এখন যেটা বুঝতে হবে সেটা হচ্ছে যে দেখো আমরা জানি কি সিমিলিয়ার চার্জ যে বডিগুলো থাকবে অর্থাৎ আমরা এই যে যে ফোর্সটা সেটা হচ্ছে দেখলাম যে একটা থেকে আরেকটা আদান প্রদান হলো তো যখন আমাদের চিন্তা করব যে আমাদের একটা বডি আছে পজিটিভ চার্জের একটা বডি আর একটা বডিও পজিটিভ চার্জের তো এই দুইটা বডিকে যখন আমি কাছাকাছি আনবো তখন দেখবো বডি দুইটা পরস্পরকে রিপেল করতেছে তো এই যে যে রিপেল করতেছে এর মানে কি একটা বডি আরেকটা বডিকে বিকর্ষণ করতেছে তো যেহেতু বিকর্ষণ করতেছে তো আমরা বলতে পারি সমধর্মী চার্জ পরস্পরকে বিকর্ষণ করে বাট আমি যদি লক্ষ্য করি যে একটা পজিটিভ চার্জ একটা নেগেটিভ চার্জ এর পাশে রাখা একটা পজিটিভ চার্জড বডিকে একটা নেগেটিভলি চার্জ বডির পাশে রাখা হয়েছে তাহলে দেখা যাবে যে এরা পরস্পরকে বিকর্ষণ করলেও এরা পরস্পরকে অ্যাট্রাক্ট বা আকর্ষণ করে সো এ বিষয়টা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং তার পাশাপাশি আমাদের যেটা মনে রাখতে হবে ধরো আমি একটা প্লাস্টিক একটা প্লাস্টিককে আর একটা প্লাস্টিকের কাছে আই মিন চার্জড বডিকে আমি আর একটা চার্জড প্লাস্টিক বডির কাছে আনলাম তাহলে দেখব পরস্পরকে রিপেল করতেছে আবার একইভাবে আমি যদি একটা ধরো প্লাস্টিক একটা প্লাস্টিক এবং আর হচ্ছে গ্লাস গ্লাস যদি আমি একটা প্লাস্টিক এবং গ্লাসকে কাছাকাছি আনি তাহলে দেখব যে তারা পরস্পরকে অ্যাট্রাক্ট করতেছে অর্থাৎ এরা পরস্পরকে অ্যাট্রাক্ট করবে তো এই বিষয়টা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ রাইট কারণ আমরা কি এটা ধরো একটা চার্জড বডি এটা একটা এটা হচ্ছে ধরো নেগেটিভলি চার্জ বডি গ্লাস হচ্ছে পজিটিভলি চার্জ বডি তো এই বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ আচ্ছা তো এখন আমি তোমাকে আর একটা কথা বলি যে যখন আমাদের পজিটিভ এবং নেগেটিভ চার্জ ধরো যখন পজিটিভ ও নেগেটিভ চার্জ সমান হয় আচ্ছা এই বিষয়টা যদি তোমাকে আমি আর একভাবে বোঝাতে চাই 
যে তার আগে তুমি একটা কথা মনে রাখবা চার্জ কিন্তু এমন একটা ইনহারেন্ট প্রপার্টি যেটা আমাদের সর্বদা ম্যাটার করতে ক্যারি করা হয় অর্থাৎ ম্যাটার এটাকে ক্যারি করে চার্জকে ক্যারি এমনি এমনি কয় ক্যারি হয় না এটা ম্যাটার এটাকে ক্যারি করে এবং আর একটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট তুমি জানো যে ধরো আমি ধরে নিলাম যে এইটা হচ্ছে আমাদের একটা অবজেক্ট এটার নাম দিতে পারি আমরা প্লাস্টিক এবং এটা একটা অবজেক্ট যেটার নাম আমি দিতে পারি গ্লাস তো এই যে যে প্লাস্টিক এবং এই যে যে গ্লাস এদের মধ্যে তুমি চিন্তা করলা যে উভয় পদার্থটাই হচ্ছে চার্জড অর্থাৎ এরা চার্জিত বা যাকে আমরা বলতে পারি ইলেকট্রিক্যালি চার্জড তো এই যে যে চার্জিত তো এর মানে কি এর মানে হচ্ছে এরা কিন্তু আমাদের ধরো এটা যদি চার্জিত হয় তাহলে এটাকে যদি ধরো চার্জিত বস্তু এটাকে আমি ধরো কাগজের টুকরোর সামনে আনলাম কাগজের টুকরো তো কাগজের টুকরো যখন এই ধরো গ্লাসটাকে আমি কাগজের টুকরোর কাছে আনবো এটা ধরো অ্যাট্রাক্ট করলো আমার কাগজগুলোকে উঠাই নিল লিফ্ট করে নিল একইভাবে আমি প্লাস্টিকটাকে কাগজের টুকরোর কাছে আনলাম সেটাও কাগজের টুকরোকে লিফ্ট করে নিল বাট এক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটা আমাদের মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে যদি আমরা এরকম করি কীরকম যে ধরো আমাদের প্লাস্টিক উভয়ই চার্জড এই অবস্থায় প্লাস্টিক এবং এটা ধরো গ্লাস প্লাস্টিক এবং গ্লাস এই দুইটাকে আমি মিশাই দিলাম পরস্পরের সাথে কিছুটা টাচ করলাম কন্ট্যাক্টে আনছি তো কন্ট্যাক্টে আনার পরবর্তীতে যে বিষয়টা ঘটবে যে আবারও আমি এই অবজেক্টটাকে পেপারের কাছে নিব এবং দেখব যে পেপার উঠে কি না আবার এই গ্লাসকো পেপারের কাছে নিব দেখবো যে পেপার উঠে কিনা এবং দেখবো যে আ আমাদের তো চার্জ ছিল কিন্তু এবং আমাদের কাগজকে উঠাতো কাগজকে উঠায় এটা হচ্ছে এটা একটা এক্সপেরিমেন্ট করে আমরা বুঝতে পারতেছি যে কাগজকে উঠানো মানে হচ্ছে চার্জ একটা অবজেক্ট যখন চার্জ হয় তখনই কাগজ উঠাতে পারে বাট এই অবজেক্টটাও কাগজকে তখন উঠাতে পারে না এই অবজেক্টকে উঠাতে পারে না কখন যখন এদের মধ্যে কন্ট্যাক্ট সৃষ্টি হয় সো আমরা একটা ডিসিশনে পৌঁছাতে পারি এই দ্বারা কি ডিসিশনে পৌঁছাতে পারি বলো তো আমরা কি যে কোনো দুটো অবজেক্টকে এভাবে কন্ট্যাক্টে আনলে এই এরকম আই মিন এরকম আর চার্জড থাকে না এটা দ্বারা কি বোঝায় জানো এটা দ্বারা বোঝায় যে আসলে আমার যখন আমি দুইটা অবজেক্টকে দুইটা চার্জড অবজেক্টকে কন্ট্যাক্টে আনি এর ফলে আমাদের চার্জড অবজেক্টগুলার মধ্যে একটা স্পার্কের টেন্ডেন্সি থাকে কি এসের টেন্ডেন্সি স্পার্ক যে অনেক সময় এরকম হতে পারে যে আসলে দুটা অবজেক্ট আমরা কাছাকাছি আনলাম কিন্তু স্পার্ক অত জোরে সৃষ্টি হচ্ছে না হতে পারে সেটা আসতে সৃষ্টি হতে পারে রাইট তো এই যে যে দুটা চার্জ বদিকে কাছে আনলে স্পার্ক হয় এবং এই স্পার্ক হওয়ার পরবর্তী যে স্টেপটা পরবর্তী যে স্কিমটা সেটা হচ্ছে স্পার্ক হওয়ার পরবর্তীতে অবজেক্ট দুইটা ডিসচার্জ হয়ে যায় সো খুবই গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট দ্যাট ইউ মাস্ট কাম টু নো সো ডিসচার্জ কখন হয় যখন দুটা অবজেক্ট চার্জড অবজেক্টকে কাছাকাছি আনলে এদের মধ্যে স্পার্ক হয় তো স্পার্ক হওয়ার পরবর্তী ক্ষণে কিন্তু আমাদের অবজেক্ট দুটা ডিসচার্জ হয়ে যায় ফলে আমাদের এই দুটো অবজেক্টকে আমি যখন কাছাকাছি আনছি ফলে এদের মধ্যে স্পার্ক হওয়ার টেন্ডেন্সি থাকবে এবং স্পার্ক হওয়ার যে টেন্ডেন্সি থাকবে তার পরবর্তী ক্ষণে আমার কি হবে আর এইগুলোকে তুলতে পারবে না কাগজের টুকরোগুলোকে কারণ কারণ কি কারণ তারা তো আর চার্জ নাই ডিসচার্জ হয়ে গেছে কেন ডিসচার্জ হয়ে গেছে কারণ হচ্ছে যে আমাদের এদের মধ্যে নেট চার্জ শূন্য হয়ে গেছে সো এই বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ নেট চার্জ শূন্য হয়ে যায় আসলে আর এই বিষয়টাকে আমি তোমাকে আমি তোমাকে আর বিষয় বলি আর একটা বিষয় বলি সেটা হচ্ছে যে যখন তুমি ম্যাথে আমরা কি পড়ি যে ধরো তিন মাইনাস তিন সমান জিরো এই বিষয়টা আমরা পড়ি না অর্থাৎ তিন প্লাস মাইনাস তিন সমান জিরো এই বিষয়টা আমরা তো আশা করি সকলেই পড়ি তো এই বিষয়টার সাথে আমি তোমাকে এখানে একটা বিষয় বলি সেটা হচ্ছে যে এই যে যে তিন প্লাস মাইনাস তিন সমান জিরো এই বিষয়টাকে যদি আমরা আরেকভাবে বুঝি যে ধরো এই যে একটা অবজেক্ট এই অবজেক্টটার চার্জ হচ্ছে প্লাস থ্রি ধরো প্লাস থ্রি আমি ধরলাম যে এই চার্জ হচ্ছে প্লাস থ্রি এবং এই যে একটা অবজেক্ট এর চার্জ আমি ধরলাম মাইনাস থ্রি তো যখন আসলে ধরো উভয় অবজেক্টে সমান কিন্তু বিপরীত সমান কিন্তু এদের মধ্যে চার্জের যে পরিমাণ সেটা কি সেটা হচ্ছে যে আসলে সমান মানের বাট বিপরীত চিহ্ন বিশিষ্ট এরকম যখন থাকবে তখন আমরা যে বিষয়টা লক্ষ্য করব যে আমার অবজেক্টের কন্ট্যাক্টের ক্ষেত্রে তারা কিন্তু 
এরা এরা কী হয়ে যাবে এদের চার্জ এরা কিন্তু নিউট্রালি চার্জড হয়ে যাবে কারণ কি কারণ হচ্ছে এক্ষেত্রে যে বিষয়টা লক্ষণীয় যে আমরা যখন লক্ষ্য করি যে দুইটাকে আমি অ্যাড করতেছি অর্থাৎ দুইটাকে আমি কন্ট্যাক্ট ঘটাইতেছি বাট কন্ট্যাক্ট ঘটানোর ফলে আমি যদি দুইটাকে যোগ করি এইভাবে দেখো প্লা ম্যাথমেটিক্যালি সাধারণ নিয়ম মেনে অর্থাৎ প্লাস থ্রি প্লাস মাইনাস থ্রি ইজ ইকুয়াল জিরো হয়ে যায় ফলে এদের নেট চার্জও জিরো হয়ে যায় সো এই বিষয়টা একটু মনে রাখবা যখন আসলে সমান মানের কিন্তু বিপরীত দুই চার্জ বিশিষ্ট বিপরীত আই মিন বিপরীত চিহ্নের চার্জ বিশিষ্ট কারণ জানি কি আমরা পজিটিভ এবং দুই ধরনের চার্জ থাকে তো এরকম চার্জ বিশিষ্ট দুটো অবজেক্টকে যখন আমরা একসাথে নিব তখন কিন্তু তাদের নেচার জিরো হয়ে যাবে এবং ফলে নেচার জিরো হওয়া মানে কি নেচার জিরো হওয়া মানে কি আসলে সেটা তো আমরা বুঝি যে নেচার জিরো হওয়া মানে হচ্ছে এদের মধ্যকার আমাদের চার্জ থাকছে না এবং এরা যখন তখন উভয়ের চার্জ মিলে আমাদের জিরো হয়ে যাচ্ছে সো এই বিষয়টা একটু জাস্ট মনে রাখতে পারো দ্যাট ক্যান কাম টু ইউজ তো আর একটা কথা আমি বলি এখন এখন আমরা আর কথা বলবো সেটা হচ্ছে যে যে আমাদের যে কোনো একটা যদি এক জিজ্ঞাসা করা হয় যে একটা ধরো একটা অবজেক্ট এটার মধ্যে আমার কেমন চার্জ আমি ক্রিয়েট করতে পারি তো আনসার হচ্ছে যে এটার মধ্যে আমার চার্জ কতটুকু ক্রিয়েট করতে পারবো তার কোনো সীমা ওভাবে নির্ণয় নির্ধারণ করা নেই আই মিন তুমি এটার উপরে ভেরি লার্জ চার্জ কিন্তু ক্রিয়েট করতে পারো আই মিন অনেক বেশি বেশি ঘষতে পারো এবং ঘষার মাধ্যমে অনেক বেশি চার্জ ক্রিয়েট করতে পারো বা বা তুমি ধরতে পারো আচ্ছা চার্জ একটা পজিটিভলি চার্জ বা নেগেটিভলি চার্জ অবজেক্টকে আমরা কিন্তু ইলেক ইলেকট্রোস্কোপ বা এরকম একটা যন্ত্র আছে যেটার সাথে আমরা নির্ণয় করতে পারি ওই যন্ত্রের সাথে খুব সহজেই আচ্ছা যাই হোক তো আর একটা কথা আমি বলে দিই যখন তুমি ধরো বললা যে এই যে একটা বডি এই বডির উপরে তুমি একটা চার্জ ক্রিয়েট করতে চাও অর্থাৎ এই বডিকে বডিটাকে হয় তুমি পজিটিভলি চার্জ করতে চাও অথবা নেগেটিভলি চার্জ করতে চাও তো আমি ধরলাম যে তুমি এটাকে পজিটিভলি চার্জ করতে চাও তাহলে সেক্ষেত্রে একটা কথা মনে রাখবা যে পজিটিভলি চার্জ কিন্তু অর্থাৎ তুমি অটোমেটিক্যালি এটাকে একটা চার্জ বানাই ফেললা আই মিন এটাকে পজিটিভলি চার্জ করে ফেলা সেটা কিন্তু হবে না পজিটিভলি চার্জ করার জন্য আমরা কী বলছিলাম রাবিং লাগবে তোমাকে রাব করা লাগবে তো যদি তুমি রাব করতেছো দেখো রাব করা মানে কি তুমি কোন একটা অবজেক্টের সাথে রাব করবা তো আমি ধরলাম তুমি এই যে ধরো একটা তোয়ালের সাথে বা একটা এই যে একটা অবজেক্টের সাথে রাব করলা তো এটা রাব করা মানে কি এটা তুমি যখন পজিটিভলি চার্জ করতে চাবা তার মানে কি এখান থেকে তুমি ইলেকট্রন এখানে দিবা অর্থাৎ যখন ঘষবা তখন ইলেকট্রন এখান থেকে এখানে যাবে ফলে এটা পজিটিভলি চার্জ হবে এবং এটা কি হবে নেগেটিভলি চার্জ কারণ এটার ইলেকট্রন বেড়ে যাইতেছে সো এই যে যে বিষয়গুলো যে তুমি কিন্তু কখনোই এক একটা চার্জ বানাইতে পারবো না তো আই মিন একটা চার্জ বডি বানাবা বানানো যাবে না তুমি যখন আর একটা যেহেতু তোমার রাবিং প্রয়োজন হচ্ছে তার মানে কি তার মানে হচ্ছে তোমার আর একটা অবজেক্ট একই সাথে চার্জড হবে রাইট অর্থাৎ দুইটা অব যেই দুইটা অবজেক্ট কন্ট্যাক্ট আছে দুইটা অবজেক্ট একসাথে চার্জ হচ্ছে একটা পজিটিভলি একটা নেগেটিভলি চার্জ সো এই বিষয়গুলো একটু গুরুত্বপূর্ণ এবং আমাদের মনে রাখতে হবে সো চলো এখন আমরা আসলে চার্জ সম্পর্কে অনেক কিছু জানছি এত কিছু জানার দরকার হয় না বাট স্টিল উই হ্যাভ ট্রাই টু নো চলো আমরা এখন এক বেশ কিছু জিনিস পড়ি একটি কাজদণ্ডকে আচ্ছা এটাকে আমরা একটু ই করে লিখি একটি কাজদণ্ডকে রেশমে ঘষলে আচ্ছা রেশমের ইলেকট্রন আসক্তি কাচের চেয়ে বেশি বলে এদের যখন পরস্পরের সাথে ঘষা হয় কাছ থেকে ইলেকট্রন রেশমে চলে যায় অর্থাৎ কাছ থেকে ইলেকট্রন রেশমে চলে যায় অর্থাৎ সিল্ক রেশম বলতে কি বোঝায় সিল্ক আচ্ছা এই যে যে কাচ সিল্ক এই যে কাছ থেকে ইলেকট্রন রেশমে চলে যায় কারণ কি কারণ কাজ হচ্ছে সর্বদা পজিটিভলি চার্জ থাকতে চায় কারণ কি গ্লাস হচ্ছে আই মিন আমরা এরকম একটা চার্ট পরে দেখব যেটাতে দেখাবো যে আসলে কাজ উপরে থাকে একটা লিস্ট আমরা দেখাবো যেটা হচ্ছে যেটাকে ইলেকট যেটাকে বলা হয় কি ইলেকট্রোস্ট্যাটিক সিরিজ ইলেকট্রোস্ট্যাটিক সিরিজ বা এরকম বলা হয় তো আমরা এটা পরবর্তীতে দেখব যে ওই সিরিজটা যেটাতে কাজ উপরের দিকে থাকে এবং কাজ উপরের দিকে থাকা মানে হচ্ছে আমাদের কাজ হচ্ছে পজিটিভলি চার্জ হয় উপরের দিকে আমরা যে সকল অবজেক্টগুলো দেখবো সেগুলো হচ্ছে পজিটিভলি চার্জ হতে পছন্দ করে যেগুলো নিচের দিকে দেখবো সেগুলো হচ্ছে নেগেটিভলি চার্জ পছন্দ করে তো এই জন্য কাজ যেহেতু পজিটিভলি চার্জ হতে চায় এই জন্য সে কী করবে ইলেকট্রন রেশমকে দিয়ে দেবে ফলে রেশম ঋণাত্ম কাঁধানে ও কাজদণ্ড ধরা কাদানে আহিত হয় আবার ফ্লানেলের সাথে ইবোনাইট দণ্ড ঘষলে ইবোনাইট দণ্ড ঋণাত্মক আধানে এবং ফ্লানেল এর কারণ কি কারণ হচ্ছে ইলবোনাইট দণ্ডে আমাদের ইলেকট্রন চলে আসে ফ্লানেলে ফ্লানেলের থেকে সেই বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ কারণ কি কারণ ইবোনাইট দণ্ডের ইলেকট্রন আসক্তি ফ্লানেলের চেয়ে বেশি 
পরস্পরের সাথে ঘর্ষণের ফলে ফ্যানেল থেকে আচ্ছা তো কাজ ও ইবনের দণ্ডে যে ভিন্ন প্রকৃতির তরিতের উদ্ভব হচ্ছে বা কাজ ও ইবনের দণ্ড কোনো বিশেষ ধর্মের জন্য নয় কাজকে যে কোনো বস্তু দিয়ে ঘষলেই ধনাত্মক আধানের সঞ্চার হবে তাও ঠিক নয় আবার ইবোনাইটকে যে কোনো বস্তু দিয়ে ঘষলেই ঋণাত্মক আদানের সঞ্চার হয় তা নয় আসলে এইগুলো ডিপেন্ড করে আমরা পরবর্তী লিস্টে দেখলেই বুঝবো যেমন কাজকে রসুম দিয়ে ঘষলে ধনাত্মক আধানের আর পশম দিয়ে ঘষলে কাছে ঋণাত্মক আধানের উদ্ভব হয় সো আসলে ব্যাপারটা এরকম কাজ সর্বদা ধনাত্মক চার্জে চার্জিত হবে ব্যাপারটা এরকমও না আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে আসলে ওই যে এই যে এখানেই তো বলছে আবার দেখছো যে আমরা যদি পশম দিয়ে ঘষি আবার কাজকে পশম দিয়ে ঘষি তাহলে আবার কাজ কী হবে ঋণাত্মক আধানের উদ্ভব হবে সো আসলে কাজ সর্বদা পজিটিভ হয় না বাট আসলে এটা ডিপেন্ড করে যে ওই যে আমি বললাম একটা লিস্টের কথা আচ্ছা আচ্ছা একটু পরেই আমরা দেখব ঘর্ষণের কোন ধরনের আধানের সঞ্চার হবে তা নির্ভর করে যে বস্তুদার মধ্যে ঘর্ষণ হচ্ছে তার তাদের প্রকৃতির উপর সো ঘর্ষণের প্রকৃতির উপর এই কথাটা মনে রাখবো দুটি বস্তু পরস্পরের সাথে ঘষলে একটিতে ধনাত্মক অপর দিকে নিয়ন্ত্রক আধানের সঞ্চয় হয় নিচে একটি তালিকা দেওয়া হলো এই তালিকায় যে কোনো দুটি বস্তু পরস্পরের সাথে ঘষলে একটিতে ধনাত্মক আধান অপর দিকে নিয়ন্ত্রক আধান হয় তালিকায় যে বস্তুর অবস্থান উপরে সেটি ধনাত্মক তৈরি থাকে ও যে বস্তু আচ্ছা দেখো এখন আমি লিস্টটা তোমাদেরকে দেখাই দেখো এখানে কি বলছে একটা কথা গুরুত্বপূর্ণ যে এই যে দেখতেস এই লিস্টটা এক থেকে আঠারো পর্যন্ত আমরা দেখতেছি তো এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তোমাকে আমি বলি যে এই যে যে ফার তো এই ফারকে তুমি যখন তার নিচের কোন একটা দ্বারা ঘষবা তখন সর্বদা তোমার ফার পজিটিভ হবে আচ্ছা আই মিন ধরো ফারকে তুমি ফ্লানেলের সাথে বা আই মিন পশমের সাথে ধরো করতেস তাহলে কি হবে তোমার ফার হয়ে যাবে হচ্ছে পজিটিভ এবং পশম হচ্ছে নেগেটিভ তো এই বিষয়টা মনে রাখবা আই মিন ধরো তুমি কাজকে ঘষতেস বিড়ালের চামড়া দ্বারা তাহলে কাজ হবে পজিটিভ বিড়ালের চামড়া হবে নেগেটিভ কথা হচ্ছে এরকম যে তুমি যখন উপরের কোনো একটার সাথে নিচের কোনো একটা ঘষতেস তখন উপরেরটা সর্বদা পজিটিভ হবে এবং নিচের যেটা দ্বারা ঘষতেস সেটা হবে নেগেটিভলি চার্জড সো এই বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ হুম আবার একটা এই বিষয়টা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ সো এটা একটু আমাদের ভালো করে মনে রাখতে হবে যেমন ধরো রেশমের সাথে আমি যদি তোমাকে একটা উদাহরণ দিই যে দেখো একটা দ্বারা তোমাকে আমি বোঝাচ্ছি আচ্ছা ধরো তুমি রেশমের সাথে কাজকে ঘষছো আবার তুমি রেশমের সাথে ধরো রজন বা প্লাস্টিককে ঘষছো তো এই যে দুই কাজ করছো তা এখন রেশম কিন্তু দুই ক্ষেত্রে দুই ধরনের চার্জ হবে অর্থাৎ যখন তুমি কাচের সাথে রেশমকে ঘষতেস তখন কাজ যেহেতু উপরে আসে তাই কাজ হবে পজিটিভলি চার্জড এবং আমাদের কাজ হবে কি পজিটিভলি চার্জড এবং আমাদের রেশম হবে নেগেটিভলি চার্জড বাট যখন তুমি উল্টা কাজটা করতেস রেশম দ্বারা রজনকে বা প্লাস্টিককে ঘুষতেস তখন রেশম হবে পজিটিভ লিচার্স এটা হবে নেগেটিভ লিচার্স অর্থাৎ এই বিষয়গুলো কিন্তু মনে থাকা লাগবে যে ফার্স্টে যেগুলো থাকে ওইগুলো হচ্ছে পজিটিভ লিচার্স হয় এবং পরের নিচে যেগুলো থাকবে ওইগুলো নেগেটিভ লিচার্স হবে সো এগুলো এই লিস্টটা যদি আমরা একটু মনে রাখতে পারি এক থেকে আঠারো পর্যন্ত মনে রাখা লাগে না আসলে বেশ কিছু ইম্পর্টেন্ট যেমন ধরো পশম বা আমাদের কাচ বা আমরা বলতে পারি রেশম তারপরে আমাদের কাট বা তুলা এগুলোও লাগে অনেক সময় রাবার তারপরে রজন বা প্লাস্টিক বা আমরা গন্ধক দেন হচ্ছে এগুলো আমাদের গুরুত্বপূর্ণ ইবোনাইট এগুলো আসলে আমাদের গুরুত্বপূর্ণের মধ্যে থেকে বাট সবগুলোই আমাদের একটু জাস্ট একবার একটু চোখ বলে যাওয়া ভালো যদিও আমাদের এটা অতটা ইম্পর্টেন্ট না বাট স্টিল উই জাস্ট জাস্ট ফর দ্য সেক অফ লার্নিং জাস্ট ফর দ্য সেক অফ গেটিং থিংস ক্লিয়ারলি উই মাস্ট জাস্ট কাম টু লার্ন অল দিস ফার্স্ট ইয়ার